Il suffit de quelques gestes et nous voilà en plein hiver dans le Jura. Cet accident de voiture va chambouler la vie d'un homme, interprété par Franck Dubosc, et d'une femme, leur calamie. Donc c'est l'histoire d'un couple qui tout à coup va se ressouder grâce à une aventure qui n'arriverait à personne, c'est de trouver 2 millions d'euros et 3 cadavres. On s'élargirait pas un peu, ok, c'est ah, parti, pour situer, c'est parti. Dès les premières lignes de son scénario, Franck Dubosc voulait un paysage charpenté et rude. Le Jura. L'idée de l'ours était là aussi depuis le départ. Allez, on y va, ça tourne. Action Un ours ah, Un ours. Il n'y a pas d'ours dans le Jura. Le côté un peu sévère du Jura, c'est ça qui me plaisait. Coupé On est dans le rude. On est dans le, le, voilà, j'ai des gens euh, euh, qui vivent. Euh, et puis, moi, j'ai écrit et j'ai découvert les gens en venant faire les repérages, en fait. Et tout à coup, j'ai reconfiné l'écriture en me disant, voilà, c'est des gens, il y en a beaucoup qui vivent presque en autarcie. Enfin, ils, vivent, ils font leur bois, ils font, leur, ils font tout. Pour son troisième film, écrit et réalisé, Franck Dubosc a voulu s'éloigner des clichés et des cartes postales. Trop facile, selon l'acteur réalisateur, à la recherche d'intériorité et d'authenticité. J'avais envie de changer un peu de genre, d'être dans un genre toujours avec de la comédie, mais un peu plus noir, un peu plus, euh, euh, plus dans l'humeur des frères Cohen, comme ça, vous savez, Fargo, tous ces films où on rit, mais on rit d'un de, de, premier degré, de quelque chose de, avec des personnages très réels, très ancrés dans le réel. Une comédie sérieuse, pour reprendre l'expression de l'acteur, révélée il y a plus de 20 ans par ses one-man shows. Cette fois-ci, il veut partager la vedette avec trois autres comparses, dont Benoît Pelvord. Le Jura est lui aussi un personnage à part entière avec sa météo bien trempée. Un commissariat, une grande ferme, une cascade. À part quelques scènes en région parisienne, tout sera tourné au pays des épicéas et des tuyers.